সেজদার জায়গায় তাকাইতে হবে নামাজের অবস্থা এটা হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নির্দেশ আর তারপরে যখন এতে থাকবে তাসাহুদে বসবেন আসবে সামনে আলোচনায় তাসাহুদে যখন আঙ্গুল হেলাবেন আঙ্গুলটার দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকিয়েছেন ওই সময় শুধু তাসাহুদের সময় এই দুটো বিষয় জেনে নেন আর তারপরে আরেকটা বিষয় জানেন যেটা ওই ভাই জিজ্ঞেস করছেন যে অনেকে নামাজ পড়ে আর এও আকাশের দিকে তাকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই ক্ষেত্রে কিন্তু শক্ত বাণী উচ্চারণ করেছেন বলছে ওই সব লোকেরা যারা আকাশের দিকে তাকায় তারা কি ভয় করে না যে তাদের চক্ষু আল্লাহ পাক ছিনিয়ে নেবেন তাদের চক্ষু আল্লাহ পাক ছিনিয়ে নেবেন এটা যদি আকাশের দিকে তাকায় তাকায় সেই ক্ষেত্রে নবী সাল্লামের শক্ত বাণী রয়েছে আর যারা ডানে বামে তাকায় এদিক ওদিক তাকায় ওদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে নবী সাল্লাহ সাল্লাম জিজ্ঞাসা নামাজের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে আর হাত থেকে ছো মেরে মোবাইল নিয়ে গেল আজকাল যেমন হচ্ছে হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ তো এই যে ছো মেরে নিয়ে যাওয়া চিন্তাই করে নবী সাল বলছেন যে এটা হচ্ছে কি নামাজে এদিক ওদিক তাকানোটা হচ্ছে শয়তানের ছো মেরে নিয়ে যাওয়া বা শয়তানের চিন্তাই নামাজের জন্য বিশেষ কোন অবস্থা তৈরি করতেন যা নামাজের আগে হইতো না এরকম করতেন না নামাজের আগে যদি পাগড়ি পরে থাকতেন তাহলে নামাজের অবস্থা তো পাগড়ি পড়তেন আর নামাজের অবস্থাতে নামাজের আগে পাগড়ি ছিল না আর আসলেন আর নামাজের সময় পাগড়িটা মানলেন তারপর নামাজ শুরু করলেন কোনো প্রমাণ নেই সুতরাং আমাদের দেশের এক শ্রেণীর এমাম সাহেবদের তরিকে আসলো আহ মুসাল্লাহ মেহরাবে আসলো আর আসার পরে পাগড়িটা কষলো আর তারপরে নামাজ শুরু করলো আর মনে করে যে সত্তর গুণ বেশি নেই কিভাবে জাল কথা এটি এটি হাদিস মৌজু জাল কথা বানানো আর সত্তর গুণ কেন এক গুণও ফজিলত বেশি নাই তবে যত সুন্দর পোশাক পরবে তত ভালো কোরআনের হুকুম আল্লাহ বলছেন ইয়াবানি আদম খুজু জিনাকুম এন্দা কুল্লে মসজিদ হে আদম সন্তান তোমরা প্রত্যেক মসজিদে যাওয়ার সময় তোমাদের জিনত গ্রহণ করো জিনত মানে ভালো সাজ যেটা সবচাইতে ভালো জামা ভালো কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ওইটা করার চেষ্টা করবেন মসজিদে কারণ দেখেন আপনারা ডিউটিতে কেউ কিন্তু ময়লা কাপড় পরে আসেন না আর লুঙ্গি পরে তো যেতেই পারবেন না হ্যাঁ আর আল্লাহ পাকের সামনে শুধু লুঙ্গি পরে না ওই লুঙ্গি যেই লুঙ্গি পরে সারা রাত ঘেমেছেন আর গন্ধ ছড়াচ্ছে ওই লুঙ্গি পরে ফজরে হাজির লুঙ্গি পরে যাওয়া দোষ নাই কিন্তু ওই লুঙ্গি পরে জানে যে লুঙ্গিটাতে ঘাম হয়েছে ময়লা লেগে আছে যে লুঙ্গিটাতে আহ রাত্রে শুয়েছিলেন ওইটাই না আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলে ভালো মন্দ তকদিরের পরিবর্তন হয় হ্যাঁ হইতে পারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের কাছে দোয়া করলে তকদিরের পরিবর্তন হইতে পারে এই মর্মে হাদিস রয়েছে নে কামলের দ্বারা আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক দান খাইরাত করা আত্মীয় মা বাপের খেদমত করা ভাই বোনদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি খালা খালার খবর নেওয়া ফুফুর খোঁজ খবর নেওয়া এর হল আত্মীয় চাচাদের খবর নেওয়া মামাদের খবর নেওয়া অভাবী দুর্গত যারা আছে তাদের খোঁজ খবর নাও এগুলোতে বালা মুসিবত দূর হয় সুতরাং তকদির পরিবর্তন হইতে পারে আর আপনি কি জানেন যে আপনার তকদির এটা আছে আগে থেকে ধরে নিলেন যে যা আছে তাই আছে আমি আর দান খাইরা তো করবো না আর ও তো ভালো করতে যাবো না 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 বালা মসিবত অবশ্যই দূর হয় দেখা গেছে বাস্তবে ভালো করে দেখবেন যারা যত বেশি আত্মীয়দের খেদমত করেছে গরিব অভাবের খেদমত করেছে তাদেরকে আল্লাহ পাক সুখী করেছেন অল্প আয়ুতে অল্প সময়ে অনেক কিছু দিয়েছেন বাস্তব সত্য বাস্তব সত্য এটা হাড়ে হাড়ে টের পাবেন যদি আপনি এরকম করে থাকেন দেখা যায় যে আপনার ছোট ভাই নতুন বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেল আপনার সমান জমি নিয়ে আপনার সমানটা নিয়ে চলে গেল আপনার পাঁচটা সাতটা আটটা ছেলে হয়ে গেছে কিন্তু সবগুলি ভাইকে মানুষ করেছে বনগুলির বিয়ে সারি দিয়েছেন লোকে তো ভাবছে যে আপনি গরিব হয়ে গেলেন দেখবেন আপনার ছেলে মেয়েরা সুখী হবে আর ও অতটা সুখী হইতে পারবে না কত এরকম ঘটনা বাস্তব নাম ধরে বলবো না কিন্তু আমাদের আপনজন আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনেকে এরকম আছে যে যখন জুদা হয় যখন সেপারেট হয় তখন দেখা যায় আরে এর সাতটা আটটা ছেলে মেয়ে আর নিয়ে অতটাই জমি পেল আর ইয়ে তো স্বামী বিয়ে মিয়া বিবি মাত্র বিয়ে করেছে আর বিয়ে করার পরে আলাদা হয়ে গেল এক পয়সা সংসার লাগালো না ও তো বাবু আর বড় ভাইয়ের খেয়ে দিয়ে হোটেলে খেয়ে দিয়ে মানুষ হয়ে চলে গেল দেখা গেল যে এখন অশান্তিতে ভুগছে ওই ছোট ভাই হ্যাঁ 
আর ইয়ে আলহামদুলিল্লাহ খুব আরামে আছে বরকতের সেশনে এরকম বহু দিক আছে বরকতের যে বরকতের আসবাবুল বারাকাত আমার আলোচনা আছে বরকত কি আসে কিভাবে আসে ওগুলো আলোচনা জি না এই তরিকা না আগে সামনে আলোচনায় আসবে যে আমাদের যে নামাজগুলি আছে শুক্রবারের আলোচনা যদি শুক্রবার আমার এই সপ্তাহে আলোচনা থাকে তাহলে শুক্রবার দশে ওই বিষয়বস্তুটা আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার যে যে নামাজটা পেলেন আপনি সেটা আপনার আগের নামাজ খুব সহজ ভাষায় বুঝেন যে নামাজটা পেলেন সেটা আগের নামাজ দুই রেখাত পেয়ে গেছেন প্রথম দুই রেখাত হয়ে গেছে তাহলে বাকি দুই রেখাতে শুধু সুরা ফাতিয়া পড়া আছে বোঝা গেছে এটাই হচ্ছে ঠিক কারণ বিশ্বাস বলছেন আতিম পুরা করা আর পুরা করা হচ্ছে আগেরটা আগে আর পরেরটা পরে জি ইমামের কয় রেখাত হইলো আর কোন রাখাত পয়া ধরলেন ওই সব দেখা দেখি নেই আপনার বাস এখানে শেষ করছি আর সময় লম্বা হয়ে গেছে সাল্লাহ আলিয়া মোহাম্মদ আলী ও সাহেব আজমায়